，愿赌服输嘛。快回来吧。干嘛？快乐就值得尊重，重开心。哎，你不要拍我！麻烦是哭也没有。不许拍我！别拍我！不许给别人看。删掉。我会的，我会的。看你这么笑，我也真的挺开心的，像一个小朋友，很单纯，很纯粹。嗯，也很美。有幸的是，科学家们多年来一直在研究跟踪小行星，他们提出了一些巧妙的办法。我们可以用引力来改变小行星的轨迹。小行星以四万英里的时速直奔地球而来。但那不是我们今天所熟悉的地球，那时还没有人类。巨大的恐龙称霸天下，不幸的是，世界马上就要改变了。小行星撞到了今天的墨西哥附近，冲击形成了一个大火球，把所有一切都粉之于炬。蒸汽化的尘埃以及岩石被冲击到太空中，燃烧的残留物反反复复地撞击地球，一切都在火海中。好美啊！啊安迪，你怎么了？你，你是不是在生气？不气。你，你是不是累了？我送你回去吧。起点的触碰吓到了安迪，他过激的反应震惊了起点。安迪无法向困惑的起点解释自己从小到大这种异于常人的行为。之前两人间的美好烟消云散。也许是老谭鼓励的话语，也许是与邻居们日渐密切的交往，让安迪产生了错觉，以为真的可以像普通人一样倾诉、分享，甚至成为朋友。可跟起点一起，安迪却仿佛再次被打回原点。明明对起点有好感，却依然无法忍受他的任何接触。这样的安迪，早已注定是孤身一人。
就让你腿不好，给你买了早餐。哦，你真的是太好了。买了什么呀？嗯，宝宝，找我什么事儿啊？一大早给我送早餐，肯定不是好心这么简单。是有点事。我知道二十二楼就你最知情知趣了，但是我也不想被你追问。好吧，不追问你。给你看，拿。什么？这是什么资料啊？我托朋友帮我查的，三十一岁。博士，本地人，不是凤凰男，加分。未婚，加分。可是传言有一女朋友，是卫生局某领导的女儿，相处七年了。大家都说，她光速身为副主任，应是跟这个有关系。所以呢，你打算怎么样？还是怎么样？追呗！有女朋友你也追啊？那怎么了？他有没有女朋友跟我什么关系？我喜欢他，我就可以追他。再说了，凭我的经验啊，谈恋爱半年就可以谈婚论嫁了。一气呵成，周年的时候就能结婚。可若谈了慢慢七年的恋爱都没有走到结婚这一步的话，基本上可以判断，恋爱失效。可是你没有见过他女朋友啊，你凭什么这么判断？你用脑子想一想嘛。你如果他们两个谈恋爱谈了七年都一直没有上床的话呢？那就说明有一个人肯定有问题，不是精神上的问题，就是生理上有问题。那咱们换个角度来想啊，如果这期间他们两个一直都上床的话呢，那就说明至少有一个人有歪心思，否则为什么不结婚呢？在一起这么久了，七年哎，不结就该分了好吗？谈恋爱就是这样的，不是时间越久越好的，听起来几年几年的挺吓人的，其实就像一层脆弱的纸。一桶，算了。他说要跟你一起结伴回家呀。是呀、啊，我这周本来就想回家的。嗯，而且他有车，所以这样子不就更方便了吗？傻瓜，那个林师兄肯定是对你有意思。怎么可能呢？我们根本就不太熟，而且又不是只有我一个人。哎，凡姐，你看我穿这身怎么样？挺好啊。不过呢，得把这上面这几颗扣子给解开。为什么呀？因为少壮不努力，老大徒 A 杯呀、啊。就你这样的罩杯，如果不露一点，男人怎么可能喜欢啊？樊姐，你好讨厌呀！小蚯蚓，今天关关回家，我晚上有应酬，你一定要自己吃饭哦。真是奇怪，工作越忙碌的。越有越工作越不满的人，一个月回都没有。